Now turn your pages here on page 168. Where did he go? Para onde ele foi? So listen to Carla. Which city would she like to visit? Eu vou ler um texto aqui. I'm going to read this text. E prestem atenção para ver sobre qual cidade essa menina está falando. Ok? So let's start. Well, I travel a lot. But there are so many amazing places to visit in the world. I have a dream. I would, I would love to visit Ankara in Turkey. It's a beautiful city with so many attractions. But the real reason I want to go to Ankara is because my grandmother was born there, was from there. I would love to visit the place where part of my family came from. Então, vocês conseguiram ver ouvir, no caso, uh, para onde ela gostaria de ir, vamos descobrir. I went to Ankara, Turkey, last month. Então, ela conseguiu fazer a viagem que ela tanto queria para Ankara, Turkey. It was fantastic. It's a mix of modern and old, the perfect mix. I visited many sites, the Museum of An Anatolian civilization with the Paleolithic era objects, the Ateluke, uh, 125 meters high communication and observation tower, where I saw the whole city and the medieval Ankara castle. I ate baklava and drank Turkish coffee. They were delicious. And I learned how to make them too. I stayed at a youth hostel where I met a lot of tourists from all over the globe. It was very cool. It was a very cool experience. I made great friends. Então aqui a ideia é que vocês vão procurar esses números. We have number one, two, three, four, five. E identificar onde vocês acham que está representada nessa figura. Por exemplo, number one is a museum of Anatolian civilization. Então, this could be number one, a museum. Number two, the Ataluki. This could be the Ataluki. It's a, it's a high tower. Okay. Number three, a castle. This is a castle. Number four, ele está falando de uma comida que ela provou, né? And number five, something she drank. Coffee, Turkish coffee. And the last, she's saying she stayed at a hostel. Eu já fiquei em um hostel em Washington. Foi uma experiência muito legal. Você divide o quarto com várias outras pessoas. E esse que eu fui era bem organizadinho. Hey, now turn your pages to page 169. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os verbs, verbos no passado simples, que a gente viu nesse texto. Tá? A ideia é que vocês vão procurar qual é o passado simples dos verbos que estão aí. A forma no passado simples está lá no texto. Essa forma que tem aqui é o infinitivo. To drink. Eat, to go, to learn, to make, to meet, to see, to stay, and to visit. Então, peguem as palavras do texto e vamos ver se vocês conseguem distribuí-las de forma correta aqui nessa coluna. De quem é o simple past que está lá no texto? Tentem fazer aí e eu vou corrigir agora, ok? So, to drink becomes drank, to eat becomes ate, to go becomes went, to learn learned, to make made, to meet met, to see saw, to stay stayed, to visit visited. Vocês perceberam algum padrão que nem sempre se repete? Olha só. 
esses textos, esses verbos aqui, ó, stay, visit and learn, eles, quando estão no passado, terminam com é, de. Então, uma palavra com o um um sufixo é, de, ela é um verbo no passado, certo? Porém, temos também alguns verbos que são é, irregulares, é o que a gente chama de irregulares. Então, drink não é drinked, não existe ated, tá? não existe goed, tá? Então, alguns verbos ficam numa forma irregular, enquanto outros são terminados em ed. E aí, eu queria que vocês colocassem aqui, ó, now look at the verbs in the simple past and classify them as regular or irregular. Essa foi o que eu acabei de explicar. Então, quais seriam os regulars? Eu já falei, né? Learned, stayed and visited. Então, os demais verbos vocês escrevem aqui. E vou explicar agora a homework. A homework é, a, é completar a tabela que está embaixo. Certo? Mas antes, vamos explicar como... O simple past deve ser usado. Tem aqui dizendo, what's that for? The simple past tense is used to describe actions that took place in a specific moment in time. And it's important to know the regular verbs because they describe most actions you do every day. This morning I got up at six. I had breakfast. I went to school. Então, ele está falando que o simple past ele é usado para verbos para momentos específicos. Aquilo aconteceu em um momento específico. E é importante saber a lista dos, dos verbos irregulares, porque eles são muito usados. Muito, muito, muito. Não são, ah, são exceções, não. Os verbos irregulares, eles estão o tempo todo ali. O have é um exemplo Go é um exemplo que ele deu aqui. E o get são exemplos, tá? Então, a homework de vocês é pesquisar qual é a forma no simple past desses verbos todos. Alguns já estão lá em cima no texto. Outro, que é esse aqui, eu vou dizer para vocês. To buy, bought. Certo? Então, a ideia é essa. Vocês vão preencher essa tabela com a forma no simple past desses verbos. Pesquisa na internet, tá bom? Não tenham medo de pesquisar na internet, tá bom? Então, é isso aí. I hope you guys enjoy it. I hope you understood. Qualquer coisa, vocês podem me procurar se tiverem dúvida. So, I'll see you guys next week.